Здрасте, с вами Дани Крастер, это команда БНБ, мы находимся в нашей лаборатории. Сегодня у нас на обзоре вторая часть дерьмовых инструментов, которые являются насадками на шурик. Погнали! Так все любят эту рубрику, прям куда деваться. Но для начала, перед тем, как мы перейдем ко всему этому, разрешите ля... 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 Э... реабилитироваться. В прошлый раз у нас на обзоре был вот этот вот заклепочник фирмы Раге. Э -э и он показал себя с не, л... не лучшей стороны. Давайте посмотрим, в чем же косяк. У него есть три насадки, вот этих э три башки. На них написано 2,4, 3,2, 4,4 4,8. В прошлый раз я положил хуй и такой думаю, да, любым буду любые заклепывать. Но не все так просто. Он работает хорошо именно потому, что вот здесь вот разная длина вот этих вот штук насадок. И типа с каждой шпилькой он работает хорошо по-своему. У меня в руках есть вот такая вот площадочка. Ну, в прошлый раз мы их мучили для тех, кто не смотрел. А что это вы не смотрели? Странные вы какие-то. Да, кстати, всем спасибо за помощь на сервисе Бусти, э, телеграм-канале Злой Крастер. Можете перейти там, ознакомиться, периодически всякие э, ништяки там выкладываем и контент, которого нигде нет. Вы само собой, спасибо за ваш лайк под этим видео, колокольчик в третьем режиме и коммент. В комментах, кстати, можете написать, какие еще насадки, может быть, на шурик или какие-то рафканные инструменты мы можем в эту рубрику запихнуть, потому что... Потому что ты просто можешь это, я уверен. Переходим к заклепывалкам. Потом мы врубаем шурик на режим откручивания. Прислонили. Врубаем на режим закручивания. Он заклепал. Режим откручивания. Он хорошо выплевывает клепки. Оправдана я. И оправдана вот эта штука. Факт-чекинг. Важный процесс на всех этапах производства БНБ. И если видео можно доснять, подрезать как-то, э, указать титры в конце с пояснениями, то худшее, что произойдет, это пара гневных комментов на то, что мы где-то прокосячили. Ну, может быть, больше, чем пара. Тут при проектировании очередной вундервафли цена ошибки намного выше. И лучше все заранее перепроверить. А еще лучше в нескольких источниках. Наши деды не знали слово факт-чекинг. Потому что она английская. Но знали, что 7 раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому я и парни внимательно изучаем статьи и видосы не только на русском, но также и на других языках. Здорово экономит время и облегчает эту задачу Яндекс Браузер с голосовым переводом иностранного видео на русский. Но самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас, заключается не в том, что искусственный интеллект может отказаться делать то, что мы хотим. YouTube давно не только новый телек, но и громадная база знаний на самых разных языках. За все время, что пользуемся с Яндекс Браузером мы открыли для себя каналы на немецком, итальянском и французском языках. Также перевод на русский доступен с китайского, испанского и само собой английского языков. Спасибо нейросетям за классный перевод. Так что доверяй, но проверяй. Расширяй кругозор и устанавливай Яндекс Браузер по ссылке в описании. Сегодня у нас в обзоре Зитрек. Лобзик. В прошлый раз у нас была сабельная пила, сейчас у нас лобзик. У лобзика, как мы знаем, такой же есть маятниковый механизм, который превращает вращательное движение в поступательное движение туда-сюда шевеление. И амплитуда у него меньше. Вот здесь у нас есть как раз вот этот вот узел, который превращает вращательное в туда-сюда двигай-крутись. Давайте ставить э -э, пилку и смотреть, как оно вообще будет работать. Кстати, к слову, я вижу здесь прекраснейшая сборка э -э, сваркой на точках. Э -э, кривой угол вообще сходу проебанный при сварке этой штуки. У нас пила будет вот так вот под углом стоять. Очень классная вещь, э -э, блять, очень нравится мне пластик такой. Ну, сразу видно нахуй, перепечат это. Переплавленные какие-то поддоны от картошки были. Посмотрим. Что-то не так. О, работает. <звы> ну, будем надеяться, что я не вставил. Слова моей подружки. Кстати, стоит отметить, что здесь, как вот на хороших лобзиков, есть такая э, защелка очень удобная, которая позволяет пилки менять. Это прям... 
вообще балуют они нас. Ну давайте попробуем просунуть подальше. Погнали. Ах ты ж, блядь, ёб твою мать! А -а -а -а. Если бы у меня палец день здесь был бы, я бы его сейчас оставил бы. Нихуя не круто было только что. Ну-ка, давайте попробуем по-другому пойти немного. А все, пиздец. Эта хуйня сломалась. И лобзика у нас хватило на 2 миллиметра. Замечательная хуйня, которая отправляется туда же, где и лежит сабельная насадка пила для электродрели шуруповерта. Электродрель. В помойку. Теперь давайте посмотрим, что у нас предлагает Алиэкспресс по наконечникам. Я заказал несколько вот таких вот штук. Это фаско-сниматель, который можно юзать, чтобы, например, у шпилек снимать фаску, и после того, как вы их разрезаете болгаркой, можно было бы удобно надевать гаечку. Пока здесь есть ебаный вот этот вот заусенец, очень сложно зацепить. Она нам еще нужна. Поэтому берем вот этот вот херь. Закрепляем шурики и давайте попробуем обработать этот срез. Она, короче, обрабатывает. Гайку я могу надеть. Теперь без усилия. Без усилия я, блядь, сказал. Гайка очень просто теперь накручивается. Сука такая ебаная. Давайте повторим результат. Очки не забываем. Давайте теперь пониже не это сделаем. И вот, блядь, не накручивается она, хоть ты тресни. Прикол какой? Эта штука должна резать этот материал. Такое ощущение, что его делают э -э -э из того же шпилечного металла. Просто переплавляют одно в другое. Как он будет, блядь, одинаковая твердость? Как, -а -а! как он будет резать? Он просто, типа, загладил витки, вину свою не загладил. И, -и, -и пиздец, и ничего не работает. Может быть, он бракованный. Мы возьмем новый. От одного и того же продавца я, между прочим, покупал. Слышишь, писк, анон? Это значит, что нихуя он не режет. А, блядь, я совсем забыл. Конечно же, это же не для шпилек. Это хуйня, чтобы точить клеевые карандаши. О, какая красота. Сразу видно, вещь полезная. Нет. Обосрано. Просто обосрано таким поносом, какой не видывала эта рубрика. Давайте посмотрим еще одну, еще один наконечник, который э, должен использоваться в шуруповерте. И, наверное, многие видели его в ТикТоке или в каких-нибудь шорсах, рилсах. Часто фигурирует вот такая вот вещь, которая должна быть использована электриками. И очень быстро и классно им провода зачищать. Ну, как вы можете заметить, не каждый раз она идеально срабатывает. А, вот здесь она замотала, типа не досняла изоляцию и замотала вместе с тремя проводами. Кстати, бокорезики и стая, между прочим, работают замечательно. Давайте еще раз попробуем провернуть то же самое дерьмо. Вот, вот это уже замечательно. Да, он захватил чутка изоляции, но вовремя оборвал и скрутил все три. Кайф! Кайф. Скручиватель проводов у нас защитно, считаю, справляется он прекрасно, стоит копейки. Конструкция неубиваемая. Классный человек придумал э, электрикам, рекомендую. И немного ремонта, давайте коснемся, просто хочу посоветовать такую штуку. Тоже по шортсам, рилсам и всяким тиктокам разошлась фирма Marksman. 
э, такая вот пиздула. Когда сверлите какую-то деревяшку, в него потом, в это отверстие, не влезает карандаш. Э, если просунуть туда шило, единственное, что можно, это очертить границы вот, этой вот, э, вот этого вот отверстия с дальней стенки. Но это не всегда, сука, удобно. Может быть, что деревяшка у вас там 50 миллиметров длиной, и хер вы что там шилом уже наковыряете. Вот есть маркер специальный, нажимной. Соответственно, надо вам что-то просверлить. Вот эту штуку я ставлю назад. Вот такие хуякс. И она туда. Такая. Сзади у нас две меловых вот таких отметины. Мы сразу можем понять, где нам сверлить. Это сухая разметка, они не красятся, не впитываются в материал. Это очень круто. И иной раз выручает прям хорошо выручает, так что имейте в виду. Скорее всего, его можно еще и снять. И обычного мела туда для отбивок. Есть такой шнур отбивочный при ремонтных работах. Вместо э -э, лазерного уровня используется. Чтобы можно было такую линию растянули. Она вся в мелу пропитанная, потом такие, как из лука. Пяу! Остается линия на материале. Пиздата. Удобно. В общем, вот эту штуку вдогонку. Тоже Пяу. считаю, что она зачетная. Идем дальше. О! Да. Щит Metal Nibbler Cutter. Nibbler. Пиздюк из Футурама, насколько я помню, так его звали. Здесь у нас также вращательное движение превращается в поступательное. Но здесь у нас вместо пилки ездит вот такая вот штука, я называю его кусатель. Ну, по сути, это штука, которая прошивает металл, выгрызая небольшой полумесяц и движется дальше. По большому счету, это резатель листов металла методом дырокола. Ну что я могу сказать, это сходу уже не дерьмовый инструмент, то есть он работает, все заебись, вопрос, конечно же, в его КПД и сроки службы, но тут надо уже смотреть, сколько он стоит, рентабельно, не рентабельно такой покупать. Это был э, миллиметровый алюминий, давайте возьмем сталь полтора миллиметра, как он справится с задачей, справится ли вообще. Ну-ка. Нет, со стали он не справился, и угадайте, что у нас произошло. Просто, ну, так, чисто теоретически сходу. Как вы думаете, что могло, блядь, произойти? Она даже нашлась. Нет, Алексей, это не она. Это вот то, что у нас в мастерской валялось до этого. А та со звуком тынь -тынь 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 каленого такого кончика съебалась по плитке куда-то в дальние края, где его искать теперь я не знаю как. Эм, не работает. Инструмент у нас работал. Но давайте же посмотрим э, в инструкцию и определим, я долбоеб или все же дерьмовый это инструмент в итоге. Фомей, э, фомейн стил, блять, фомей, сука. Фомейн метал щиткатин, айрон плейт 1,8 мм максимум, стейнлес стил плейт 1,2 мм максимум. Ну, будем считать, что это типа мягкое железо. А для остальных материалов коперу алюминиум плейт 2 мм максимум, пластик или плайвод, она же фанера 2 мм максимум. Короче говоря, мы здесь ни хера не, не превысили. Но она приказала долго жить, потому что материал, из которого сделан а, вот этот вот самый кусачий кончик, дерьмо некачественное, китайцы пожилились. Поэтому надо просто покупать э, пневматически такой пиздатенький, тысяч за 20 он будет работать у вас и радовать. Смотрите, можно фигуры вырезать криволинейные. Чем вы так сможете еще? Да ничем. Потому что даже вот эта вот штука, ножницы пневматические, она достаточно быстро это делает. Но ей нельзя поворачивать. То есть вот, у меня радиус, все, по пизде пошел. Вот этой штукой можно делать радиусы, и это круто. Но после всех этих издевательств я, пожалуй, оставлю этот узел как превращающий вращательное поступательное. Он нам еще пригодится по любасу. Да банально какой-нибудь, не знаю даже. Тыкатель, протыкатель сделать. Еще нужно будет или трясти что-нибудь, не знаю. Да, Издатая вещь, короче. Это жалко сломано. Нет ощущения, что мы что-то что забыли. А, ты же забыл, что у нас есть ВК-сообщество, где контент выходит ежедневный, отчет из мастерской, видосы выходят раньше на день, чем на Ютубе. Еще периодически есть розыгрыши и куча всего. Ну, так вот не забывай, что ж ты, растяпа.
А теперь давайте посмотрим на садку, которая должна превратить ваш шурик в револьверную... В револьверный закручивающий центр. Есть такие пиздатые вещи, как револьверные головки на станки. У вас там 6 патронов размещено, вам надо просверлиться, потом э, э, закерниться, потом, блядь, там еще что-нибудь расточить. Вы, в общем, просто вертите вот этот барабан, стоя в, одной, э, в одних координатах, э, просверлили отверстие, все сделали, переворачивая просто эту штуку. Здесь у нас есть некоторое подобие этого говна, но сделанное полностью из алюминия, что меня напрягает, потому что мне не нравятся вот эти вот две полоски. Какое усилие они смогут выдержать? Да никакое, поди. Работает вся эта штука очень просто. Это вставляете шуруповерт, это залупляете, переворачиваете биту, пользуетесь. Все, типа, очень топорно сделано, так скажем. Никаких тебе быстроудобных зажимов. Все вот на гужонах, короче. Типа, это не очень подручно, когда используете, используете ручной инструмент. Должно быть на переключалках или на каких-то кнопках, то есть нажали, отодвинули, зафиксировалось. Гужоны здесь нахуй не нужны, это не станок. Не хочется очень лазить с шуруповертом и еще набором ключей, чтобы его обслуживать. Но, что я могу сказать, берем из комплекта, что у нас тут есть, ну, пожалуй, возьмем вот эту вот штуку. Это, ой, блядь, посмотрите, как они его зато... Ты точил? Чего? Чего не трогал, свежак? Вообще свежак из магазина? Ебать мой лыс, череп, ты шум тут видим. Что это за пиздец пиздовый вообще, блядь? Что, что? А, а, вот как выглядит нормальная заточка. Все симметрично, упирается в один центрик, можно сверлить. Здесь? На! А! Уверен, что в Китае их точили что-то типа вот этого. <связывая> вот так вот. И она прям в коробку упала на конвейер, поехал дальше. Вот, вот так делается такого рода заточка. Рьяна. Лучше, чем было. Итак, мы будем использовать эту шуруповерт с револьверной насадкой. Здесь у нас цанговый шестигранный зажим. Прикольно. Переворачиваем. В другую мы зажмем PH2, давайте, классическое говно какое-нибудь. Вау! Оно такое классное, просто бурлеск. Итак, как это должно работать? Если вы сверлить какую-то твердую породу, ей не, не изначально надо просверлить канал, в который войдет саморез, и хорошо бы еще и фасочку снять. Вот эта штука позволяет это сделать. У, блядь. Давайте посмотрим. Третья скорость. Пиздец, как ее бьет. Бля, она уже начала разваливаться. Это не, не, не круто, надо ее чинить быстро. Живи, пожалуйста, три самореза. Это все, о чем я тебя прошу. Переворачиваем и закручиваем саморезы. Ну, короче, что я могу сказать? Эта хер работает. Да, она кривая, да, она бьет, но она закручивает, она сверлит, битки меняются местами. Сколько она прослужит? Я уверен, что не больше одного рабочего дня. И есть очень большое сомнение вообще в целесообразности, блядь, этого э, изобретения, в том плане, что есть быстросъемные адаптеры для бит. Просто прикол весь в том, что само движение, оно очень напоминает замену э, бит на быстросъеме. Просто э, зацени. Вот мы берем. Если надо, чтобы не шатался, нам еще этот ебаный гужон надо открутить, перевернуть, подключить. Все, мы готовы. Сдается мне, что вот такой вот... Быстросъемный адаптер делает то же самое. Чпынь. Чпынь. И, о господи, мы можем делать то же самое. И у нас меньше частей, у нас ничего не люфтит, у нас ничего не э, в эксцентриситете. И мы можем менять. И вот здесь еще есть такая хуйня на некоторых шуруповертах, куда можно эту битку убрать. Классно же, представляешь, насколько это вообще классно и насколько вот эта вот 
Револьверная залупа. Это, короче, ухо чесать вот так вот. Не понимаю. Делайте выводы сами. Мы для этого все здесь снимаем. Но, честно говоря, как по мне, за лупе. И цвет у нее какой, блядь. Я такую мокроту отрыгивал, когда у меня танзелит был. Кошмар какой. И идем дальше. Две универсальные головки под шестигранную всякую и не только штуку, которыми можно проворачивать. Я как-то давно еще аж в Королеве в гараже делал обзор на них. И это достаточно качественные штуки, несмотря на то, что я ими пользовался немного, честно говорю. Не знаю, почему так получается, но я постоянно про них забываю. То есть это хорошие действительно головки, которые работают, никаких нарицаний в них нет. Но когда ты э, такой, так, что там, за, что там забыл, 13, а, ну все, пойду возьму рожковый на 13. Не знаю, почему-то они просто вот, типа не пользуются спросом. Возможно, где-то, где на постоянке используется пневмоинструмент, гайковерты, э, она бы вообще зашла на ура. Короче да, говоря, у нас в мастерской вот типа, просто тупо не часто. А у нас сегодня еще, я вам покажу, херобору, от которой сам охерел. Называется она Дэшипун. Если у вас повылетали шипы, такой вот конструкции из колес, вы можете воспользоваться вот этой вот поебенью. Вставляйте шип сюда, вставляйте гаечку. Не из чипа Дейла. Псыкаем мыльной водой, чтобы у нас трение уменьшилось. Вот эти усы мы внутрь заправляем. И сейчас будем нажимать, чтобы у нас... А на кой хуй здесь гайку варили? Страсти какие. И оно должно все вот, типа, зайти, произойти. Заправляем внутрь. Ха, смотрите-ка. Он остался, блядь, в этой хуйне. А, а вы что думали? Ну вы смешные ребята. Я хуею вообще. Пиздец, собрались, тут думали, что что-то будет, да? <смех> Ладно, блядь, повторяем второй раз, чем-то я накосячил. <смех> ну вот все равно она, блядь, оставляет, короче, вот эта вот рубашка, она должна быть внутрь заправлена. Возможно, я не дожимаю. Пиздец, вы бы какую рукоятку, что ли, сделали? Нет, они просто шов на гайке наварили. Ты видел эту хуйню вообще? Пиздец. Просто, ну, как бы, блядь, зачем? Зачем, блядь? По бокам бы хоть наварили, я бы хоть рукой взялся. А здесь-то что? Пидар. А, закасаешь ты да. Ну, что я могу сказать, тема, в принципе, рабочая, не очень удобная, ломаться здесь, блядь, вообще тупо нечему, здесь просто две детали, болт, гайка и две, две проволоки, три. Она не очень удобная, то есть какой-то держак хочется, боковой вообще, чтобы не вот так вот, блядь, за болт держаться. Но на безрыбье, когда вообще ничего нет, было прикольно, чтобы такая штучка валялась где-нибудь там в закромах гаража, на всякий случай, может быть, придется шипануть, но... Шипы эти вылетают только так на скорости, на самом деле, поэтому... Ну... Да, она, кстати, еще не до конца у нас запихивают эти шипы в резину, потому что канал у нас 5 мм высотой, сам шип 7 мм, и по-хорошему вот это вот неправильная установка, их надо глубже засаживать. Этот инструмент работает, он не дерьмовый. Nice. Нормальный. Ну вот такой, короче, пока. Финальное приспособление вызывает у меня множество вопросов, так же, как и у вас, я уверен. И это мини-цепная пила, которая выглядит вот так вот. Это у нас шуруповерт идет. Здесь все достаточно просто. Типа передача у нас под 90 градусов. Самогон с Макаревичем. Передача у нас один к одному. Соответственно, мы можем прямые обороты шурика смотреть. Также у нас здесь есть шина. Ну как шина? Шинка. В лесе такой маленький. Итак, есть у нас изобретение. Шуропилительно-крутительная цепная пила безгазовая. Страшно, блядь, выглядит в руках, все трясется, как что-то шуршит там, блядь. Совсем не похоже на механизм, который работает слаженно. Но я не унывал, что называется.
Блять, почти. Ну что за несправедливость, только, блядь, хотел, блядь, повеселиться с Димрогой, блядь, попилить, она, сука, да кого ты нас оставила? Короче, по пизде здесь пошел э, натяжной винт, ушло все в, в одну из сторон, в которую не должно было уходить, теперь оно все не пилит, не классно. В принципе, можно это по бырику подлатать, но, как вы можете заметить, хватило ее, сука, на две минуты. Конечно же, потому что конструкция удешевлена, нихера здесь толком не положили, будет работать один день, может быть, даже пять минут, и то для вида просто лежать. Полное дерьмо. А жаль, заявочка была хороша. То есть конструкция, в принципе, все ништяк, немного доработать вот этот... А, нажимной, блядь, затяжной, натяжной, короче, винт, потому что он просто продрал пластик, ушел вперед, я начал пилить, вместо стружки дерева у нас полетела черная стружка, уже пила уже где-то внутри начала стачивать, короче, весь этот пиздец. Такие вот на сегодня дела. Что у нас по итогу? Раз, два, три, четыре. Годноты на сегодня это редкость. Все остальное отправляется в дерьмище. Всем спасибо за просмотр. Это была рубрика Дерьмовый инструмент от команды БНБ. Я Дани Крастер был, есть и остаюсь. Спасибо всем за то, что подписываетесь на канал, ставите колокольчик в третий режим. Это очень сильно нам помогает выпускать больше видео. Также не забывайте, что есть сервис Бусти и сообщество ВКонтакте. Данное приложение не оферта о а я не прощаюсь. Увидимся скоренько.